കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങാത്മാവോടും കൂടെ യോഹനാൻ എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന കർത്താവ് അങ്ങേക്ക് മഹത്വം ഈശോ നിക്കദേമോസിനോട് അരുളു ചേരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യപുത്രനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് മനുഷ്യപുത്രനും ഉയർത്തപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കും എന്തെന്നാൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനം നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ലോകത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കാനല്ല പൃഥ്വിത അവൻ വഴി ലോകം രക്ഷ പ്രാപിക്കാനാണ് കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവി അംഗീകരിക്കുന്നു സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യട്ടെ ആമേൻ ഇരിക്കാം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ എത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രസിഡൻ്റിമാരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമേ തന്നെ കുരിശിൻ്റെ മഹത്വീകരണ തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുകയാണ് കുരിശിങ്കൽ എന്നാണ് ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണം ഇവിടെയുള്ള കുരിശിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് കുരിശിൻ്റെ മഹത്വീകരണ തിരുനാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മാന്യമായ ഭാഷ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കുരിശിൻ്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ മുമ്പൊക്കെ ചില കാരണവന്മാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാണാനൊരു പുകഴ്ചയില്ല എന്ന് പറയും പുകഴ്ചയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിനും സുഖമില്ല മനസ്സിനും സുഖമില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഇത് കുരിശുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുരിശ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കാണാനും കൊള്ളത്തില്ല അതാർക്കും ഇഷ്ടവുമല്ല അതുകൊണ്ടൊരു പുകഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു കുരിശ് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിരുന്ന കുരിശിന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പുകഴ്ചയുടെ അനുഭവം ലഭ്യമാണ് അതെന്നാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുഃഖവള്ളി ആഴ്ചയാണ് ഈശ്വനാഥൻ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണിക്ക് ബന്ധനസ്ഥനായി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ആറ് മണിക്കൂർ വിചാരണയിലൂടെ കടന്നു പോയി പിന്നീട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവൻ കുരിശും വഹിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയായി അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ വഹിച്ച കുരിശ് ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചു അത് വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമായി എന്നാ പറയും പ്രിയമുള്ളവരെ കുരിശും വഹിച്ച് കുരിശ് ചുമലിൽ വഹിച്ച് ക്രിസ്തുനാഥൻ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ചെന്നെത്തിയപ്പോൾ കുരിശ് ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നീ എന്നെ ഇവിടം വരെ വഹിച്ചില്ലേ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഇനിയുള്ള മണിക്കൂറുകൾ ഞാൻ നിന്നെ വഹിക്കാം അത് സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുരിശ് ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അടിമുടി മാറ്റി മറിച്ചു എന്ന് ചരിത്രവും വിശ്വാസവും നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ കുരിശിന് മാറ്റം വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ക്രിസ്തു കുരിശ് വഹിച്ചത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആ കുരിശ് 
ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചു വേറൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ കുരിശ് ക്രിസ്തുവിനെ ഇനെ ഇങ്ങനെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ ആ കുരിശിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു ആ മാറ്റം സംഭവിച്ചപ്പോൾ കുരിശ് രക്ഷയുടെ പ്രതീകമായി മാറി പ്രിയമുള്ളവര് ഓരോ ബലിയർപ്പണത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഓരോ ബലിയർപ്പണത്തിലും ക്രിസ്തുനാഥനെ ചങ്കോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അനുവാദവും യോഗ്യതയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം അത് ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നിട്ടും കുരിശിന് ലഭിച്ച ആ പുകഴ്ച നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോകുകയാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു അമ്മ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു അച്ചോ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം നടത്തിയത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നല്ല ചുറു ചുറുക്കോടെ ചെറുപ്പക്കാരിയെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു അമ്മയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒൻപത് വയസ്സ് ഞാൻ പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ദിവ്യബലി മുടക്കിയിട്ടില്ല വെറുതെ ദിവ്യബലി കാണാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വന്നിരുന്നത് മറിച്ച് ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവാലയത്തിലുള്ള എല്ലാ ബലികളിലും ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വികാരീച്ചന്മാരോട് ചോദിക്കും അച്ചോ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ബലികളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ കുർബാനയ്ക്ക് ഞാൻ കുർബാന സ്വീകരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് വൈദികർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ലച്ചോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുർബാന സ്വീകരിച്ചോട്ടെ വേണ്ട എന്ന് പല വികാരീച്ഛന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിരന്തരമായി അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അമിച്ച് എന്തെങ്കിലും വായിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു അറുപത് വയസ്സ് മുതൽ ദൈവാലയങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ ദിവ്യ ദിവ്യബലികളിലും ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച ദിവ്യകാരുണ്യം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്കെടുത്ത് എണ്ണി എണ്ണി അട്ടി അട്ടിയായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിനേക്കാളും പതിന്മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം എന്നിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്നിട്ട് ആ അമ്മ പറഞ്ഞൊരു സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദുഃഖമുണ്ട് അച്ഛൻ വേറൊന്നുമല്ല ഇത്രയും ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ശരീരത്തിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകം ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് വലിയൊരു സങ്കടമുണ്ട് അച്ഛോ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ശരീരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അമ്മ പറഞ്ഞ സങ്കടം അമ്മയുടേത് മാത്രമല്ല എൻ്റെയും നിങ്ങളുടേതുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ആലോചിച്ചാൽ ഒരുപാട് ദിവ്യബലികളിലൂടെ നാം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ സ്വീകരിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം പുറത്തേക്കെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അട്ടിയട്ടിയായി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിനേക്കാളും വലിപ്പമുള്ള ഈശോയുടെ ശരീരത്തെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ആ അമ്മ പറഞ്ഞ വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ശരീരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും അങ്ങോട്ട് ലയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും രണ്ടും രണ്ടായി നിൽക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ അവിടെയാണ് പുകഴ്ചയുടെ കുറവ് അവിടെ ഒരു പുകഴ്ചയ്ക്ക് കുറവുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ശിക്ഷയുടെ പ്രതീകമായ കുരിശിനോട് ചേർന്നിരുന്നപ്പോൾ ആ കുരിശ് രക്ഷയുടെ പ്രതീകമായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തേ ഇവിടെ ഞാൻ രക്ഷയുടെ പ്രതീകമായി മാറുന്നില്ല ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായി എന്നും ഹൃദയത്തിൽ അവശേഷിക്കണം 
പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു അകലം എൻ്റെ ശരീരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും തമ്മിൽ ഇന്നും നിലനിന്ന് പോകുന്നത് ആ അകലം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം പരിശ്രമിക്കണം ആ പരിശ്രമത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കുക വളരെ ദുഷ്കരമാണ് പക്ഷേ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യതയുടെ പിന്നാലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ക്രിസ്തുനാഥൻ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി സന്തോഷിക്കും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അന്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയും കാരണം അനുദിന ബലിയർപ്പണത്തിനുള്ള സാധ്യതകളില്ല അതിന് അവസരം ലഭിക്കാതെ പോകുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബലിയർപ്പണത്തെ പുൽകാൻ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് പോരായ്മകളുണ്ട് അതിനതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് സാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിചിതമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളെ പറ്റി ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പരീക്ഷയിലുടനീളം സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ എന്നെ ഓർക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പരമാവധി ഓർത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് അവൾ നന്ദി പറയാൻ വന്നു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു അച്ഛൻ നാളെ റിസൾട്ട് വരികയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ടുമായി അവൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു മുഖത്ത് സന്തോഷമില്ല ഇച്ചിരി സങ്കടമുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു പതിനായിരത്തിന് മുകളിലാണ് അച്ഛ റാങ്ക് സാധ്യതയില്ല ഒരു സ്ഥലത്തും നല്ല കോളേജുകളിലൊന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇനി എന്താണ് പരിപാടി ഒരു വർഷം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ചിലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്നായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശ ആശംസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പരീക്ഷ അടുക്കാറായപ്പോൾ വീണ്ടും അവൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ട് നാളെ പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണ് അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു റിസൾട്ടിൻ്റെ തലേ ദിവസം വീണ്ടും വന്ന് ഒന്നുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ടുമായി വന്നു ആദ്യം വന്നത് പോലെ ആയിരുന്നില്ല അവളുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് ചുണ്ടുകളിൽ പുഞ്ചിരിയുണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഓൾ ഇന്ത്യ എൻട്രൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുട്ടികളിൽ എഴുതിയ ആ പരീക്ഷാ ഫലത്തിൽ എനിക്ക് നാനൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോളേജിൽ എനിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ഈ വർഷം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എങ്ങനെയാണ് അച്ഛോ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്താണോ പഠിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം പോലും കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സാന്ദ്രയിൽ നിന്നും ഈ വർഷത്തെ സാന്ദ്ര എന്ന എനിക്ക് ചെറിയ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും ഈ പാപകരമായ ശരീരത്തോട് പാപമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതിൽ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചു അതിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചു ചില ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ടൗണിലൂടെ പല പള്ളികളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നാ പറയും ഒരു വൈദികൻ എൻ്റെ അദമ്യമായ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ അപ്പനും വേണ്ടി മാത്രം ബലിയർപ്പണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു എടി ഇന്ന് ഏതായാലും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല നാളെ നീ രണ്ട് കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് താൽക്കാലികമായി ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അവൾ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നില്ല അത്രമാത്രം ദിവ്യകാരുണ്യത്തോട് അവൾ ആർത്തിയോടുകൂടെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ സമീപിച്ചു ആ ആർത്തി അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറിയെന്ന് ഈ നാനൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് അവളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു 
വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ അവൾക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിക്കാൻ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് അച്ചോ എനിക്ക് അച്ഛൻ അങ്ങനെയുള്ള ആശംസ പ്രാർത്ഥന നൽകണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവൾക്ക് ഇത്ര റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം വന്നതാണോ പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട നല്ലവണ്ണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് ദിവ്യബലി അർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കണമേ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ബലി അർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുത്തു കൊള്ളാം ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ബലി അർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചെടുത്തു കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് അതിലുള്ള ആഴമായ വിശ്വാസം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഈ പ്രസംഗം കേട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അച്ചോ അച്ഛനൊരു പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ബലിയർപ്പണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഇപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഇപ്പോൾ ബലിയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ആ ചോദ്യത്തിൽ ഒരു പരിഹാസമുണ്ട് മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അവൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പ് അവൾ എനിക്ക് ഒരു ചിത്രം അയച്ചു തന്നിരുന്നു അവൾ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിത്രം ആ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും എനിക്ക് അവളോട് വല്ലാത്തൊരു അസൂയ തോന്നുകയാണ് കാരണം വളരെ മനോഹരമായി ദിവ്യബലി അർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അവൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ഏതാണ്ട് വലിപ്പമുള്ള ഒരു ടി വി അതിനു മുമ്പിൽ സുന്ദരമായ ഒരു മേശ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനു മുകളിൽ വളരെ വെണ്മയുള്ള ഒരു തുണി വിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മേശ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് തിരികൾ കത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ക്രൂശിത രൂപം ആ മേശയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പുഷ്പാലംകൃതമായ ആ മേശയിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അവളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊറോണ വന്നത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമായി ഞാൻ ആശ്ചര്യത്തോടുകൂടെ അവളുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു കൊറോണ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബലിയർപ്പണത്തിനായി പോകണമായിരുന്നു പക്ഷേ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം കർത്താവ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബലിയർപ്പണത്തിന് വരികയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നോക്കുക ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള ഭക്തിയാണ് അടിസ്ഥാനം അത് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ എന്നത് രണ്ടാമത് നിൽക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്കറിയാം യഥാർത്ഥമായ ബലി അനുഭവം ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അച്ചോ ഇത് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്ന് അവസരം ലഭിക്കുന്നുവോ അന്ന് ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ കൂതാശാ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുനാഥൻ വെറുമൊരു ഗോതമ്പപ്പത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള എളിമ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പോലുള്ള ഒരുങ്ങി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രാഭവത്തോടുകൂടെ അവൻ വരുമെന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അത് വെറും വാക്കല്ല മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീണ വിശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ള ബലിയർപ്പണം അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പൂർണമായ ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ കൃപ അത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ബലിയർപ്പണത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുക എങ്ങനെ അർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയുടെ അളവ് കടന്നു വരുന്നത് ഓർക്കണം അവൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലാച്ചോ സംഭവിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല 
മറിച്ച് അവസരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവസരം എനിക്ക് എന്ന് കിട്ടുന്നുവോ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ കൂടിയെത്തും അതുകൊണ്ട് ഈ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ബലിയർപ്പണത്തിൽ എൻ്റെ ക്രിസ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് ദൈവാലയത്തിൽ വരുന്നത് പോലെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഞാനത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കുരിശിൻ്റെ പുകഴ്ചയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പ് ആ ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലും സൂക്ഷിക്കണം കാരണം എനിക്കും പുകഴ്ചയുടെ വ്യക്തിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് പുകഴ്ച വരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഈ ശരീരത്തോടിങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കണം ആ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും പുകഴ്ച വരും അങ്ങനെ ഞാൻ മഹത്വീകരണത്തിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകും ഇന്ന് ഈ കുരിശിൻ്റെ നടയിൽ വിശുദ്ധ കുരിശാകുന്ന ഈ ബലിപീഠത്തിൽ ക്രിസ്തുനാഥൻ്റെ ശരീരം വീണ്ടും പിളർക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ പിളർക്കപ്പെട്ട് ഈ ബലിപീഠം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം ഈ ബലിപീഠത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അത് ഒലിച്ചിറങ്ങി താഴേക്ക് വീഴും ഇവിടെ നിന്ന് നാം ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലേക്ക് അതിങ്ങനെ ഒഴുകിയെത്തുമ്പോൾ നമുക്കും പുകഴ്ച സംഭവിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ആ പുകഴ്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തോടെ തീഷ്ണമായ അഭിലാഷത്തോടുകൂടെ ഈ ബലി ആസ്വദിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അങ്ങനെ കുരിശിന് ലഭിച്ച പുകഴ്ച കുരിശിന് മാത്രമല്ല പാപികളായ ഞങ്ങൾക്കും നീ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ